দেখে নেব খেলার সময়ের শিরোনাম এএইচএফ কাপ শিরোপা জয়ী দলকে সংবর্ধনা পরবর্তী লক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত যুবারা সঠিক পরিকল্পনায় জুনিয়র বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন হকি ফেডারেশনের এবং ব্যর্থতা ভুলে নতুন বছরের চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত হেড কোচ কবরেরা জাতীয় দলকে সমৃদ্ধ করার আশাবাদ ফিফা উইন্ডোর জন্য ক্যাম্প শুরু ফেব্রুয়ারি বিপিএলে সিলেট ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে একই ড্রেসিং রুম শেয়ার করছেন পাকিস্তানের মোহাম্মদ আমির এবং বাংলাদেশের অনূর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ জয়ী পেসার তনজিম হাসান সাকিব ম্যাচ খেলার সুযোগ না পেলেও অনুশীলনে আমিরের কাছ থেকে টিপস নিতে ভুলেননি এই তরুণ তুর্কি স্লোয়ার থেকে শুরু করে বাউন্সার এমনকি ব্যাটারদের মরণ কামর দেয়া ইয়র্কার সব কিছুই একদম হাতে কলমে সাকিবকে দেখিয়ে দিয়েছেন আমির যেখানে তার সঙ্গী ছিলেন রুবেল হোসেন এবং সিলেটের পেস বোলিং কোচ সৈয়দ রাসেলো মোহাম্মদ আমির অনেকের কাছে তিনি ক্রিকেটের ভুলে যাওয়া তারা অনেকে বলেন তার সময়ের সেরা পেসার এখন হারিয়ে খুঁজছেন নিজেকে কিন্তু জাতীয় দলে এখন আর সুযোগ না পেলেও ফ্র্যাঞ্চাইজিতে হট কেক মোহাম্মদ আমির আগের সোনালি দিন হয়তো নেই কিন্তু আমিরের মুনশিয়ানা যে একেবারে হারিয়ে যাওয়ার নয় তা কি আর বলতে তাই তো সুযোগ পেয়ে আমিরের ঝুলি থেকে নিজের পকেটে কিছু টিপস নিতে ভুলেননি বাংলাদেশের তরুণ পেস সেনসেশন তানজিম হাসান সাকিব যুব বিশ্বকাপে তার পারফরমেন্স স্বপ্নবাজ করেছিল বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্টকে কিন্তু ইনজুরি আর ফর্মহীনতা ছিটকে দিয়েছিল সাকিবকে বাংলা টাইগার্স আর এইচপির ক্যাম্প আবারও ফিরিয়ে দিয়েছে পুরানো সাকিবকে অন্তত নেটে তাকে দেখলে সেটা নিয়ে তর্ক করবেন না কেউ তবে নিজেকে আরেকটু ঝালিয়ে নিতে এবার তিনি স্মরণাপন্ন হলেন আমিরের অনুশীলনের ফাঁকে ছোট্ট বন্ধুকে নিরাশ করেননি আমিরও দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছেন বলিংয়ের নানা দিক নিয়ে আকারে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়েছেন নানা কৌশল যা আবার পাশে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে গেছেন বলিং কোচ সৈয়দ রাসেল রুবেল সেভাবে আড্ডায় যোগ না দিলেও নেটে পাশাপাশি বলিং করেছেন দীর্ঘক্ষণ আলাদা আলাদা পয়েন্টার বসিয়ে লেংক ডেলিভারি ইয়র্কার বাউন্স সব অনুশীলন করেছেন তারা কখনো স্ট্যাম্প ভেঙে আবার কখনো দারুণ কিছু করে সবাইকে যেমন তাক লাগিয়েছেন আমির বাংলাদেশের দুজনও কম যাননি নিজেদের মুনশিয়ানা দেখাতে দিন শেষে এটাই হয়তো বিপিএল এর সার্থকতা ভিনদেশি তারাদের সাহচর্য এসে আরও শানিত হবে বাংলাদেশের তরুণরা নেয়ন মোহাইমিন সময় সংবাদ চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম পর্বের দ্বিতীয় দিনেও মাঠে গড়াবে দুই ম্যাচ প্রথম ম্যাচে সাকিব আল হাসানের প্রচন্ড বরিশালের প্রতিপক্ষ এখনো প্রথম জয়ের দেখা না পাওয়া কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স সাগরিকায় ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর দেড়টায় দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে স্বাগতিক চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স খেলবে ঢাকা ডমিনেটর্সের বিপক্ষে একই মাঠে এই ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে দ্বিতীয়বারের মতো মাঠে নামতে হবে ফরচুন বরিশালের চট্টগ্রাম পর্বে এমনটাই সূচি সাকিব আল হাসানদের বন্দর নগরীতে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সকে হারানোর পর এবার প্রতিপক্ষ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এবারে টুর্নামেন্টে হার দিয়ে শুরুর পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বরিশাল রংপুর চট্টগ্রামকে হারিয়ে টানা দুই জয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে সাকিব আল হাসানের দল তবে কুমিল্লার বিপক্ষে অনেকটাই নির্ভর হয়ে খেলতে নামবে বরিশাল বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা এখনো নিজেদের প্রথম জয়ের দেখা পায়নি টানা দুই হারে টেবিলের তোলানিতে নেমে গেছে ভিক্টোরিয়ান্সরা এই ম্যাচে দাউদ মালান ফজল হক ফারুকিদের মতো বিদেশি ক্রিকেটারদের পাচ্ছে না কুমিল্লা তাদের সঙ্গে গ্রুপ পর্বের দুই ম্যাচের চুক্তি করেছিল তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা অবশ্য সে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে জনসন চার্লস হাসান আলীরা এরই মধ্যে দলটিতে যুক্ত হয়েছেন বরিশালের বিপক্ষে শুরুর একাদশেই দেখা যেতে পারে তাদের অন্যদিকে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে স্বাগতিক চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের প্রতিপক্ষ ঢাকা ডমিনেটর্স ফরচুন বরিশালের কাছে হারের পর নিজেদের মাঠে প্রথম জয়ের খোঁজে সুবাগত হোমের দল এবারে টুর্নামেন্টটা ভালো যাচ্ছে না চ্যালেঞ্জার্সদের হার দিয়ে শুরুর পর খুলনার বিপক্ষে জয় তুলে নেয় তারা এরপর আবার বরিশালের বিপক্ষে ছড়া দলটি সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে ঢাকার বিপক্ষে জয়ের বিকল্প নেই তাদের সামনে জয়ের দিকে চোখ থাকবে ঢাকারও জয় দিয়ে শুরুর পর সিলেটের কাছে হার বড় ধাক্কা দিয়েছে নাসির হোসেনদের সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চট্টগ্রাম পর্বটা জয় দিয়ে শুরু করতে চায় টিম ডমিনেটর্স সাবের মিথুন সময় সংবাদ 
এএইচএফ কাপ হকি টুর্নামেন্টে শিরোপা জিতে দেশে ফিরে রাজস্বী সংবর্ধনা পেল বাংলাদেশ অনুরোধ 21 হকি দল শুক্রবার দেশে ফিরে নিজেদের পরবর্তী লক্ষ্যের কথা জানান খেলোয়াড়রা আসন্ন এশিয়া কাপে ভালো করতে চায় লাল সবুজের প্রতিনিধিরা এদিকে এএইচএফ কাপের শিরোপা জয়ের পর এবার জুনিয়র বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন দেখছে হকি ফেডারেশন ঢাকার মাটিতে দু হাজার চোদ্দ সালে ওমানকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো এএইচএফ কাপ অনূর্ধ একুশ হকি টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছিল বাংলাদেশ আট বছর পর ওমানের মাস্কাটে স্বাগতিকদের হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো এই শিরোপার স্বাদ পায় লাল সবুজের প্রতিনিধিরা ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরেই এবার চ্যাম্পিয়ন দল পেল ফুলেল সংবর্ধনা এ সময় তাদের বরণ করে নেন বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সভাপতি বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান ফেডারেশনের সহ সভাপতি আব্দুর রশিদ সিকদার জাকি আহমেদ রিপন সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এদিন সকালে হকি টিমের পৌঁছানোর কথা থাকলেও ঘন কুয়াশার কারণে ঢাকায় পৌঁছাতে প্রায় চার ঘন্টা দেরি হয় তারপরও হাসান জীবনদের চোখে মুখে ছিল না কোনো ক্লান্তির ছাপ বরং দেশে ফিরেই জানালেন পরবর্তী লক্ষ্যের কথা পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি প্রস্তুতি নেয়া হলে আসন্ন এশিয়া কাপেও ভালো করা সম্ভব বলে জানান খেলোয়াড়রা সুযোগ সুবিধা দিলে আমরা এশিয়া কাপে আমরা ভালো করে জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে চাই এশিয়া কাপের জন্য সময়টা শর্ট তাড়াতাড়ি ক্যাম্পটা শুরু করলে আমরা হয়তো বা আরও বেশি সময় পাবো আমরা আমাদের কোচ ম্যানেজ যারা আছে তারা আমাদের টিম নিয়ে আর কি ভালো একটু সময় দিয়ে কাজ করতে হবে ইনশাল্লাহ ভালো স্ট্রং টিম হবে এদিকে হকির এই চ্যাম্পিয়ন দলটিকে নিয়ে জুনিয়র বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন বুনছে ফেডারেশন সেজন্য যা যা প্রয়োজন তার সব ব্যবস্থাই করা হবে বলে জানান ফেডারেশনের সভাপতি আপনার সবাই সঙ্গে থাকলে আর খেলোয়াড়রা যদি স্পিডেড থাকে ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করবো সর্বত্মক ভাবে যেভাবেই হোক তাদেরকে আমরা খেলায় নিয়ে ভালো খেলা খেলে নিয়ে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলব ডিটেল ভাবে আমরা চিন্তা করতেছি এখন কিভাবে এদেরকে আমরা কোচিং করব কোচিং টিম বানাবো দেশ থেকে বিদেশ থেকে যদি আনতে হয় কোন কোন দেশে যেতে হবো সেই ধরনের প্ল্যানিং প্ল্যানিং চলতেছে এই যুব দলের হাত ধরেই একদিন এগিয়ে যাবে বাংলাদেশের হকি প্রত্যাশা দেশের হকি প্রেমীদের ফারজানা মুমু সময় সংবাদ ঢাকা গেল বছরের ব্যর্থতা কাটিয়ে নতুন বছরের চ্যালেঞ্জ নিতে চান হাভিয়ার কাবরেরা এক বছরের জন্য আবারও তার ওপর আস্থা রাখায় জাতীয় দলকে আরও সমৃদ্ধ করার কথা বললেন হেড কোচ মার্চ ফিফা উইন্ডোর জন্য ঢাকায় ক্যাম্প করতে চান ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে আর অক্টোবরের বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে আছে আলাদা ভাবনায় দেশে ফিরে প্রথমবারের মতো প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ দেখতে কিংসের মাঠে হ্যাভিয়ার ক্যাবরেরা সঙ্গে সহকারী কোচ হাসান আল মামুন হেড কোচের সঙ্গে এক বছরের চুক্তি নবায়ন করেছে বাফুফে নতুন বছরে ব্যস্ত সূচিতে ভালো ফুটবলার খুঁজতেই তার চোখ ফুটবল মাঠে গেল বছর আট ম্যাচে মাত্র এক জয় এই স্প্যানিয়ার্ডের এই বছর ব্যর্থ হলে যে হারাতে পারেন চাকরি চুক্তি নবায়নের পর প্রথম গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বললেন চ্যালেঞ্জটা নিতে চান তিনি working with uh, this group of players and representing this this country and uh, yeah very positive uh, and looking forward to start as soon as possible this this uh, upcoming uh, assignments march o june july fifa window por e bochor aro tinti window te khelte pare bangladesh royeche afc r onurodh 23 october e bishwo cup bachai porbo ar shombhabbo saf jar moddhe kompokkhe 60 ti match hote pare desher baire chakri ditiyo bochore eshei sob boro ashurer chap mathay niye dol gochate hocche cabrera ke probably the best or most important assignments of the year uh, will be at the end of the year so we will have uh, march and probably june to prepare those uh, main assignments march fifa window jonno ekhono protipokkho thik hoyni league cholay sob footballer ra achen khelar moddhei tai hate 7 theke 10 din rekhe february shesh soptahe dhakay shuru korte paren camp end of february bpl should uh, stop so hopefully at least we can have uh, two weeks camp that would be জাতীয় দলের একজন সহকারী কোচ ও গোলরক্ষক কোচ খুঁজছে বাফুফে গুঞ্জন সহকারী কোচ দেশি ও বিদেশি গোলরক্ষক কোচের উপর আস্থা রাখতে যাচ্ছে বাফুফে 
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ ফুটবলের খবর দোরে এলটনের নজর কাড়া গোলে জয় পেয়েছে বসুন্ধরা কিংস বাংলাদেশ পুলিশকে তারা হারিয়েছে 1-0 গোলে আরেক ম্যাচে ময়মনসিংহে উত্তর বারিধারাকে 1-0 গোলে হারিয়েছে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্র টানা চার ম্যাচ হারের পর জয়ের মুখ দেখল মুক্তিযোদ্ধা এছাড়া কুমিল্লায় চট্টগ্রাম আবাহনীকে 5-1 গোলে উড়িয়ে দিয়েছে আবাহন লিমিটেড কাতার বিশ্বকাপে সার্বিয়ার বিপক্ষে রিচার্লিসনের সেই বাইসাইকেল গোলটির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে যে গোলটি কিনা পেয়েছিল বিশ্বকাপের সেরা গোলের মর্যাদা সেই বাইসাইকেল গোলের প্রতিচ্ছবি যেন দেখা গেল বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় বাংলাদেশ পুলিশ আর বসুন্ধরার মধ্যকার ম্যাচে রাকিবের বক্সে ভাসানো ক্রসে বল পেয়ে নিজের শরীরকে পুরোপুরি বাতাসে ভাসিয়ে বাইসাইকেল কিক করলেন আরেক ব্রাজিলিয়ান দরেলটন গোমেস এক শূন্যতে এগিয়ে গেল বসুন্ধরা কিংস আটাশ মিনিটে ব্রাজিলিয়ান এই স্ট্রাইকারের করা গোলটি ছিল ম্যাচের একমাত্র আকর্ষণ পুরো ম্যাচে তেমন আর কোন বলার মতো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি হ্যাট্রিক চ্যাম্পিয়নরা উল্টো রক্ষণ ভাগ সামলাতে ব্যস্ত থাকতে হয় বাকি সময়টায় ফলে এক শূন্য গোলের জয় নিয়েই শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়ে বসুন্ধরা কিংস বিপিএলে এ নিয়ে টানা পঞ্চম জয় পেল অস্কার ব্রুজনের দল পাঁচ ম্যাচে পাঁচ জয় নিয়ে টেবিলের শীর্ষে এখন তারাই এদিকে বিপিএল এর আরেক ম্যাচে ময়মনসিংহে উত্তর বারিধারার মুখোমুখি হয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্র টানা চার ম্যাচে হারের পর প্রথম জয়ের খোঁজে এদিন মাঠে নামে মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু প্রথমার্ধে গোলের আর দেখা পায়নি তারা তবে দ্বিতীয়ার্ধে ফিরেই আগ্রাসী হয়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধা উনষাট মিনিটে সজীবের অ্যাসিস্টে লিড আনেন নাজিম পরের সময়টুকু শুধু বল দখলে ব্যস্ত থাকে দুদল ফলে মুক্তিযোদ্ধার কষ্টার্জিত জয়ে শেষ হয় ম্যাচ ফারজানা মুমু সময় সংবাদ আইএফএস শিল্ডের একশো পঁচিশতম আসর উপলক্ষে বসুন্ধরা কিংস সহ বাংলাদেশের চারটি ক্লাবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত দুই বাংলার ক্লাব শ্রেষ্ঠত্বের মহারণের দেখা মিলবে এই বছরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে বাংলাদেশে বসুন্ধরা কিংসকে আনুষ্ঠানিক চিঠির মাধ্যমে এমন প্রস্তাব দেয়া হয়েছে বলে সময় সংবাদে জানান ক্লাবটির সভাপতি ইমরুল হাসান সব কিছু বিবেচনা করে বাংলাদেশ থেকে কোন ক্লাব অংশ নেবে কোন ক্লাব অংশ নেবে কি না তা জানা যাবে আগামী সপ্তাহে দুই বাংলা বিভক্ত হবার আগে আঠারোশো তিরানব্বই সালে শুরু হয় উপমহাদেশের অন্যতম পুরনো ফুটবল আসর আইফে শিল্ড টুর্নামেন্টটির একশো পঁচিশতম বছর পূর্তি উপলক্ষে আবারও বাংলাদেশের খেলার সুযোগ এসেছে ভারত থেকে বসুন্ধরা কিংসের কাছে এসেছে চিঠি বাংলাদেশের সেরা চারটি ক্লাবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে দেশটি হোম অ্যাওয়ে পদ্ধতিতে দুই বাংলায় হবে ম্যাচ ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক অ্যাসোসিয়েশন এবছর আইএফএসএলের একশো পঁচিশতম আসর করতে যাচ্ছে তো সেই আসরের সহ আয়োজক হওয়ার জন্য আমাদের কিংসকে বসুন্ধরা কিংসকে ওরা প্রস্তাব দিয়েছে গতকালই সে প্রস্তাবটুকু এসেছে আট দলের টুর্নামেন্টে এরই মধ্যে খেলতে রাজি হয়েছে যার দল কলকাতার ইস্টবেঙ্গল মোহন বাগান কলকাতা মোহাম্মেডান আরও রয়েছে কেরালার একটি ক্লাব চলতি বছরই হবে ব্যাচ টুর্নামেন্টটি জাঁকজমক করতে বাংলাদেশে হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আর সমাপনী অনুষ্ঠান হবে কলকাতায় প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটুকু আমাদের কিংস এরিনাতে এবং সমাপনী অনুষ্ঠান কলকাতার কোথাও হবে তো আমরা ওদের কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চেয়েছি আশা করি দু এক দিনের মধ্যেই বিস্তারিত আমরা মেলে চলে আসবে তবে বছর ব্যাপী ইন্টারন্যাশনাল উইন্ডো ঘরোয়া লিগ এফ সি কাপ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে বাংলাদেশের ফুটবলাররা কিংস রাজি হলেও বাকি তিন ক্লাব টুর্নামেন্ট খেলতে রাজি হবে কিনা সে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে আরও কিছুদিন সময় লাগছে বিস্তারিত আসার পরই আসলে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে আমাদের ক্যালেন্ডার সামঞ্জস্য রেখে যদি সময় বের করতে পারি তাহলে আমরা এই প্রস্তাবটুকু গ্রহণ করব এবং ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যাব ভারতের আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে সব কিছু বিবেচনা করে আগামী সপ্তাহে চিঠির জবাব দেবে বসুন্ধরা কিংস মেহেদিনাই সময় সংবাদ ঢাকা